Xin chào các bạn, mình là Hà Linh Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình à, Lâu lắm rồi thì mình mới có thể uh, nói chuyện và làm video cho các bạn à, Vì thời gian vừa rồi thì mình rất là bận Nhưng mà hôm nay thì là ngày Tết Cho nên mình nghĩ là mình sẽ làm một cái video Để năm tới mình sẽ uh, năng suất hơn Sẽ làm nhiều review về sách hơn Và các video của mình sẽ có chất lượng hơn Thế nên là chúng mình cũng bắt đầu luôn nhé Cuốn sách mà mình muốn giới thiệu hôm nay là cuốn The Rosie Project của Graham Simpson à, hay còn có tên tiếng Việt là Dự án Rosie à, Mình cũng biết đến quyển sách này do nó nằm trong list sách uh, favorite của Bill Gates cách đây 2 năm Đầu tiên thì là uh, vợ Bill Gates và Melinda Gates đọc quyển này và thấy rất là thích thế là mới giới thiệu bảo là hãy đọc đi Thế sau đấy thì hai vợ chồng thậm chí đã mời tác giả đến Seattle để nói chuyện và trong buổi hôm đấy thì Bill Gates có chia sẻ là Ông đã tặng quyển sách này cho đến trên dưới 50 người bạn của mình Để cho thấy là à, hai vợ chồng đã yêu thích quyển sách này như thế nào Nhân vật chính của chuyện là một giáo sư ngành di truyền học 39 tuổi Tên là Don Tillman à, Và có lẽ là mắc hội chứng Asperger Tức là một dạng của tự kỷ Những người mà có khả năng giao tiếp xã hội kém Nhưng mà thường rất là say mê và bị cuốn hút bởi một cái lĩnh vực nào đó Tất nhiên là với cái profile như thế thì Don không được thành công lắm trong sự nghiệp yêu đương và con đường tìm kiếm một người bạn đời lý tưởng Thế là anh quyết định bắt đầu một dự án tìm vợ gọi là The Wife Project à, à, Đầu tiên thì anh đã lên mạng, à, lên các trang online dating và tạo ra một cái profile Sau đấy thì là một cái bạn hỏi gồm 16 trang để làm thế nào có thể à, tìm ra đối tượng phù hợp một cách à, Uh, chính xác nhất và nhanh nhất Mọi người cũng có thể tưởng tượng ra là dự án thì không đi đến đâu bởi vì là các yêu cầu của anh thì quá khắt khe và tương đối quái dị uh, với đầu óc của một cái người hết sức logic, quá mức logic và luôn luôn muốn tối ưu hóa mọi thứ trong cuộc sống Cho đến khi mà Don gặp Rosie uh, trong một tình huống không dự tính trước và Rosie thì không có gì giống như mẫu người mà Ron mong muốn À, nhưng cô lại mang đến cho anh những cái cảm xúc mới, suy nghĩ mới à, Cuộc sống của Rosie thì cũng khá phức tạp à, Cô có những vấn đề liên quan đến gia đình Và đã tìm đến Don để nhờ giúp à, tìm kiếm à, người cha đẻ của mình Từ đó thì dự án tìm vợ của Don biến thành dự án tìm cha The Father Project Và đưa đến những gắn kết, à, những chia sẻ à, giữa hai người với nhau Câu chuyện thì cũng khá đơn giản, nhẹ nhàng Uh, với lối viết rất là hóm hình, hài hước uh, và cũng rất là chân thật uh, Tác giả Graham thì có chia sẻ rằng người comedic mentor của anh Tạm dịch ra là người cố vấn về những cái phần hài hước Thì có nói với anh là uh, make them laugh, make them cry and make them think Tức là uh, làm cho họ cười, làm cho họ khóc và làm cho họ suy nghĩ Thì mình thấy là tất cả những cái yếu tố đấy đều có trong cuốn sách này Ngoài những tình tiết rất hài hước, dí dỏ và kiểu rất buồn cười theo một cách nớt đi thì tác giả cũng có đẩy những cái tâm lý của nhân vật lên cao trào mô tả những cái cảm xúc suy nghĩ thật thà, ngô nghê của Don một cách rất là tinh tế và sâu sắc Mình cảm giác như là mình cũng đồng hành cùng với Don trong cái cuộc hành trình sóng gió đấy cùng khóc, cùng cười, cùng xúc động Uh, cùng khám phá ra những cái điều mà lần đầu tiên uh, anh ấy khám phá ra về bản thân mình Một điều nữa là cái tác phẩm này thì lúc đầu nhà văn định viết uh, uh, cho kịch bản phim Cho nên là nó rất là giàu ngôn ngữ điện ảnh Thảo nào cho nên là lúc mình đọc kiểu đến mỗi cảnh là mình lại kiểu tưởng tượng ra cái hình ảnh đấy trong đầu luôn uh, Nên là cái câu chuyện nó rất là sống động Bill Gates có viết một đoạn mà mình thấy rất tâm đắc mà mình tạm dịch ra là um, Điều đon cho người đọc thấy đó là khi ai đó không giỏi trong việc biểu đạt ngôn ngữ của cảm xúc thì điều đó không có nghĩa là anh ta không có cảm xúc thậm chí là những cảm xúc mãnh liệt Anh ta nhìn thế giới bằng tư duy logic nhưng anh ta vẫn có thể cảm nhận nó sâu sắc như tất cả những người khác Mình thấy nhận xét của Bill Gates có thể dùng để tổng kết lại cuốn sách này một cách uh, rất là xuất sắc Mình nghĩ là trong tình yêu thì điều quan trọng nhất là sự chân thành dù bạn có giỏi giang trong các kỹ năng xã hội hay là tự tin hay là có những cái Uh, chiêu trò gì đi chăng nữa thì cái cần nhất vẫn là bạn thực sự quan tâm đến người kia và nếu nhìn từ góc độ đó từ khả năng yêu thương của ai đó một cách chân thành thì Don không kém bất cứ một người nào khác 
tình yêu lúc bắt đầu thì thường khiến cho cuộc sống của chúng ta hỗn loạn hơn một chút Bởi vì khi có ai đó mở cửa bước vào cái thế giới của chúng ta Thì cái thế giới đấy sẽ không bao giờ còn như cũ được nữa Và sẽ thay đổi mãi mãi Và nó cũng khiến cho chúng ta có thể nhìn mọi vật xung quanh một cách uh, Theo một cách mới và đẹp đẽ hơn bao giờ hết Và mình nghĩ đấy chính là một thông điệp của cuốn sách này Cuốn sách này còn có một phần 2 trong sequence uh, tên là The Rosy Effect uh, Theo Bill Gates thì cuốn sách này cũng uh, uh, hay không kém gì phần 1 Và um, trong thời gian tới thì mình cũng có dự định là sẽ đọc cuốn sách này Vì vậy uh, nếu mà các bạn uh, uh, muốn mình review sách này thì đừng quên để lại comment ở bên dưới cho mình biết uh, Cảm ơn bạn các bạn đã xem video này uh, Chúc các bạn một ngày Tết thật là vui và một năm mới tràn đầy năng lượng tích cực mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong một dịp khác. Bye bye. We are all creatures of the sun.